Hello guys, welcome to AKMIS Academy Hyderabad. So, we are going to discuss the daily current affairs every day. Now, we are going to discuss the daily current affairs every day. We are going to discuss the daily current affairs every day. So, we are going to discuss the daily current affairs every day. So, we are going to discuss the daily current affairs every day. So, we are going to discuss the daily current affairs every day. We are going to discuss the daily current affairs every day. We are going to discuss the daily current affairs every day. So, we are going to in the current affairs class, we have to explain the current affairs class. 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 Prati wakar itu ada, pratrojo ini note chest kuntu orang ni, mungkin cahaya wakar itu upaya perhati. So, ini walau chest mana ki, fourth march ke saman ini cuman di event semula yo, wakar itu kodi chodam. First chest si, social stock exchange. So, social stock exchange ni pesi news lah undi. Asal ni enti, ini social stock exchange ni ento, ini walau mana discuss jadam. Mawal kami ko stock exchange, stock exchange ni terus kita. Bombay stock exchange jo, national stock exchange ni lah unta mana India lo. So, Bombay stock exchange jo, BSC ni di. माना एशिया लोन है वर्ल्ड इस्टू स्टॉक एक्सचेंज जो बीएसई, सो बीएसई अंटे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो माना एशिया लोन है वर्ल्ड इस्टू स्टॉक एक्सचेंज जर माता माना मतलब आसे कंडम लोन है चला मटम मटी स्टॉक एक्सचेंज जो ये पुरु सोशल स्टॉक एक्सचेंज ना रो दाने के संबंध में इंची � received the final approval from the market regulator regulator sebi securities and exchange board of india mix sebi dels kada sebi to set up a social stock exchange so yenante ssc ani bedipi pilustaru ante social stock exchange ampesi vachindanamata ante national stock exchange ki sebi daggar nunchi approval vachindi ante kada ippudu stock exchange ki sambandhinchina mottham kuda Jawabu dah ni mana jenis tu unta nanti, it's working under the all stock exchange sir working under the SEBI. SEBI ni nanti cara important ni kita. Securities Exchange Board of India. So mana ki SEBI ni Securities and Exchange Board of India. So ini kau headquarters tu Mumbai lada untuk deh. Ikra dah tak kerja ni nanti, NSC kaya tu approval lecith nama ata. I social stock exchange ni nanti ni SSC ni establish share nanti. Terbata Finance Minister Nirmala Sita Raman printing the union budget back in 2019 had proposed a initiative steps for the creating a stock exchange. And then the finance minister is Nirmala Sita Raman Garu. So Nirmala Sita Raman Garu is the budget of the two years. So the social stock exchange is what we have established and we have to do that budget. So we have to do that one of the things that we have to do. Now we have to do that one of the final things. That's why we have to do that. Securities Exchange Board of India. This is SEBI. So, if you have a final file, you will be approved by the NSC. So, you will be approved by the NSC. Then, if you have a question, SSC would function as a separate segment within the existing stock exchange and help social entrepreneurs raise funds from the public through its mechanism. So, if you have a question, SSC is a social stock exchange. So, if you have a question, so, this social stock exchange is separate segment. This is not separate from the small part, but in India, we don't have to do it as well. This is also the national stock exchange. It is a separate segment within the existing stock exchange. We have to do it as a different segment. And this is why we have social enterprises. We have social base. We have to do it as a business. We have to do it as a business. We have to do it as a fundraising. If you have a company, what do you do with the stock exchange? For example, there is a company, a and a company. So, a and a company, you can do 100 crores, you can do 100 crores, you can do 100 crores, you can do 100 crores. Now, what do you do with this company? Now, what do you do with this company? So, for example, you can do it with Hyderabad. So, now, you can do it with any cities and branches. You can do it with any company. So, what do you do? मनी का वाली, सो मनी का वाल कच्चे तंगा, ब्रांचेस अन्य कोटका बेटर अंडे मल्ली मनी का वाल का, अपुरा ये जैसा अंडे, 
లిస్టెడ్ అయిన స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో వాళ్ళ షేర్స్ నమ్ముతారనమాట సో దాని ద్వారా మనీ వస్తాయి కదా అందరు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఆ కంపెనీ అభివృద్ధి అనేది చెందుతూ ఉంటుంది సో ఇట్లా అనమాట స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క పనితనమే ఈ విధంగా అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే కంపెనీ అభివృద్ధి చెందాలంటే ఖచ్చితంగా ఫండ్ రైజింగ్ అనేది చేయాలి ఫండ్ రైజింగ్ చేస్తేనే దాని బ్రాంచెస్ పెంచుకోవచ్చు దాని యొక్క ఎక్స్టెండ్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట సో అందుకే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్ని చూడండి మనకి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఉన్నటువంటి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కావచ్చు సో మనకి తర్వాత బిఎస్సి సెన్సెక్స్ కావచ్చు ఎన్ఎస్సికి సంబంధించినటువంటి నిఫ్టీ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సో మీకు తెలుసు కదా సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ అంటే టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ అనమాట బేస్ దాన్ని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే మూలధనాన్ని బట్టి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ క్యాపిటల్ని బట్టి నిఫ్టీలో వచ్చేసి నేషన్ ఎన్ఎస్సిలో టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ ఉంటాయి బిఎస్సి అంటే సెన్సెక్స్ అనమాట సెన్సెక్స్లో వచ్చేసి ఇది కూడా ఇండెక్సే సెన్సెక్స్లో టాప్ థర్టీ కం థర్టీ ఉంటాయి అనమాట ముప్పై కంపెనీలు ఉంటాయి బిఎస్సిలో సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత అంటే బిఎస్సి సెన్సెక్స్లో థర్టీ ఉంటాయి బిఎస్సిలో చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి ఎన్ఎస్సిలో కూడా చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి నిఫ్టీ ఇండెక్స్లో టాప్ ఫిఫ్టీ ఉంటాయి అనమాట ఓకే కదా సో ఇట్లా ఈ సోషల్ ఎస్ఎస్సి యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వచ్చేసి ఫండ్స్ రైజ్ చేయాలి పబ్లిక్ నుంచి ఫండ్స్ అనేది రైజ్ చేయడం దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఇంకా దీని గురించి చూస్తే ఇట్ వుడ్ సర్వ్ యాజ్ ఏ మీడియం ఫర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ టు సీక్ ఫైనాన్స్ ఫర్ ది దేర్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అక్వైర్ విజిబిలిటీ ప్రొవైడ్ ఇంక్రీజ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అబౌట్ ది ఫండ్ మొబిలైజేషన్ అండ్ యూటిలైజేషన్ సో దీని యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే దీనికి సోషల్ ఇనిషియేటివ్స్ అనమాట అంటే ఆ కంపెనీ వచ్చేసి కొన్ని సోషల్ ఇనిషియేటివ్ నుంచి తీసుకురావడం కావచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చూసుకుంటే ప్రొవైడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అబౌట్ ది ఫండ్ అంటే ఆ ఫండ్కి సంబంధించి ఒక పారదర్శకత ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో మీరు ఫండ్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేస్తారని దాని అర్థం ఏంటి మీకు కూడా మీరు కూడా ఓనర్స్ అనమాట సో లిటిల్ బిట్ మీరు కూడా ఆ కంపెనీకి ఓనర్ అవుతారు ఎందుకంటే ఆ కంపెనీలో ఉన్న షేర్స్ అనేవి మీ దగ్గర ఉన్నాయి మీ డిమాట్ అకౌంట్లో మీ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు వాటికి ఓనర్స్ అవుతారు అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే మీ ఫండ్కి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది పారదర్శకత ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎస్ఎస్సి అనేది అని తీసుకొచ్చారు అంటే సోషల్ స్టాక్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు మేజర్గా ఏం కంపెనీస్ ఉన్నాయి సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి మనకి సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మనీ అనేది ఫండ్ రైజ్ చేస్తాయి బయట మార్కెట్ నుంచి చేస్తాయి అనమాట అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఈ విధంగా అంటే ఓవరాల్గా ఇది దానికి దీనికి డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఇందులో సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనమాట అంటే సామాజిక అభివృద్ధి కోసం పనిచేసే కంపెనీలు ఎక్కువగా ఫండ్ అనేది ఇక్కడ రైజ్ చేస్తాయి అది ఇంపార్టెంట్ మీరు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో ఈ ఎస్ఎస్సి అనేది సపరేట్ కాదు ఎస్ఎస్సి ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బట్ బట్ ఇట్స్ ఏ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్ విత్ ఇన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఈవెంట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఈవెంట్ వచ్చేసి ఈస్టర్ ఐలాండ్ సో ఈస్టర్ ఐలాండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడే కాదు మనకి జాగ్రఫీ పరంగా కూడా దీని గురించి అయితే యూపీఎస్సీలో ఇంతకుముందు అడుగున్నారు చాలా ఎగ్జామ్స్లో సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా సో కేంద్ర ప్రభుత్వ రిక్రూట్మెంట్స్లో కూడా చాలా రిక్రూట్మెంట్స్ అడుగున్నారు ఈస్టర్ ఐలాండ్ అనేది మనకి చిలీ కంట్రీ నుంచి చిలీ కంట్రీ నుంచి చాలా దూరంలో ఉంటుంది అనమాట సో మనకి మ్యాప్లో చూసుకుంటే మనకి ఏముంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి నార్త్ అమెరికా నార్త్ అమెరికా ఉంటుంది సో మనకి నార్త్ అమెరికా తెలుసు కదా సో ఇక్కడ నార్త్ అమెరికా వచ్చిన తర్వాత మనకి సౌత్ అమెరికా లాటిన్ అమెరికా ఉంటుంది ఇదంతా కూడా సౌత్ అమెరికా ఇలా వస్తుంది ఇలా సౌత్ అమెరికా వస్తుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి నార్త్ అమెరికా ఇది వచ్చేసి సౌత్ అమెరికా అనుకోండి సో ఇట్లా చిలీ ఉంటుందా ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఈస్ట్ ఐలాండ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ ఈ లొకేషన్లో ఉంటుంది మనకి ఈస్ట్ ఐలాండ్ వచ్చేసి చిలీ దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది మొత్తం మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో అయితే ఉంటుంది పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ ఉంటే పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉంటుంది ఏది ఈ ఈస్టర్ ఐలాండ్ సో దాని గురించి న్యూస్లో వచ్చింది అసలు ఎందుకు న్యూస్లో వచ్చిందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో సైంటిస్ట్ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ ది మోయిస్ స్టాట్యూ సో మోయిస్ స్టాట్యూ ఇన్ ఏ డ్రై లేక్ బెడ్ ఆఫ్ ది ఈస్టర్ ఐలాండ్స్ సో ఇది ఎందుకు న్యూస్లో వచ్చిందంటే ఈస్టర్ ఐలాండ్లో ఒక స్టాట్యూ అనే దాన్ని కనిపెట్టారు సో ఆ స్టాట్యూ పేరు వచ్చేసి మోయిస్ స్టాట్యూ ఎక్కడంటే ఒక లేక్ అనమాట ఒక సరస్సు అనేది డ్రైడ్ అయిపోయింది ఎండిపోయింది సో ఈస్ట్ ఐలాండ్లో ఒక సరస్సు అనేది ఎండిపోవడం వల్ల
ఫైనల్గా అయితే ఒక లేక్లో ఇట్లాంటి విగ్రహం ఒకటి కనిపించింది తర్వాత మోయివర్ మోనోలిథిక్ హ్యూమన్ ఫిగర్స్ కార్వుడ్ బై నేటివ్ కార్డ్ ది రాపా నుయి సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే మోనోలిథిక్ అనమాట మోనోలిథిక్ హ్యూమన్ ఫిగర్స్ అంటే ఒకే రాయితో చెక్కినటువంటి శిల్పం రెండు రాళ్ళు చెక్కి అతికిచ్చినటువంటి కాదు ఒకే రాతితో చెక్కినటువంటి శిల్పం అనమాట వీటిని ఎవరు కార్డు బయది నేటివ్స్ కార్డుది రాపా నుయి సో రాపా నుయి అని చెప్పేసి ఒక తెగ అనమాట అంటే ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు వీటిని చెక్కారు అని చెప్పేసి సైంటిస్ట్ అయితే నిరూపించారు అనమాట తర్వాత ఇదంతా కూడా న్యూస్లో ఉంది ఇదంతా కూడా న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం అసలు ఈస్టర్ ఐలాండ్ అంటే ఏంటి ఎక్కడ ఉంది దానికి లొకేషన్ చూద్దాం ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా సో ఈస్టర్ ఐలాండ్ ఈజ్ లొకేట్ ఇన్ ది సౌత్ వెస్టర్న్ సో సౌత్ వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషియన్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చిలీ సో ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చిలీ ఇది ఎక్కడుందంటే సౌత్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ అనమాట సౌత్ ఈస్టర్న్ మనకి సౌత్ ఉంటుంది ఈస్టర్న్ వైపు సో ఇదంతా పసిఫిక్ అనుకుంటే ఇదంతా పసిఫిక్ ఓషియన్ అనుకుంటే మనకి సౌత్ సైడ్ ఈస్టర్న్ వైపు సో సౌత్ ఈస్టర్న్ సైడ్ సౌత్ ఈస్టర్న్ సైడ్ పసిఫిక్ ఓషియన్లో ఈస్టర్ ఎండ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో పసిఫిక్ మాసంతంలో ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ది చిలీ అనమాట చిలీ దేశం ఉంది కదా సో ప్రపంచంలో మనకి చాలా లెంతీయెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లెంతీయెస్ట్ కంట్రీ అనమాట వన్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ కంట్రీ ఈ చిలీ దేశానికి సంబంధించిందే ఈ ఈస్టర్ ఐలాండ్ ఈస్టర్ ఐలాండ్ అది ఈస్టర్ ఐలాండ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది చిలీ ఓకే నాకు గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ చూడండి ఐలాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ది త్రీ ఎక్స్టింట్ వోల్కానోస్ ఈ ఈస్టర్ ఐలాండ్ అసలు ఈ ఈస్టర్ ఐలాండ్ ఎలా ఆ ఫార్మేషన్ అయింది ఎలా ఏర్పడిందంటే ఇది ఒక మూడు ఓల్కాన్ వస్తుంది అనమాట మూడు అగ్ని పర్వతాలు లావాణి వెదజల్లి సో లావాణి వెదజల్లి బయటికి మాగ్మా ఉండదు లోపల లోపల మాగ్మా బయటకు వస్తే లావా అవుతుంది సో లావా వెదజల్లి ఈ ఐలాండ్ అనేది ఏర్పడింది సో అవి చూడండి ఒకటి వచ్చేసి పోయికి పోయికి రానోకౌ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తేరావాక సో తేరేవాక ఇట్లా ఈ మూడు ఓల్కాన్ వస్తుంది అనమాట ఈ మూడు అగ్ని పర్వతాలు ఆ వెదజల్లి లావాని ఏర్పరిచాయి ఒకటి వచ్చేసి పోయికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రానోకౌ తర్వాత వచ్చేసి తేరాకో తేరావాక ఈ మూడు అగ్ని పర్వతాలు సో చూడండి వన్ టూ అలానే వచ్చేసి త్రీ ఈ మూడు అగ్ని పర్వతాల వల్ల వచ్చింది అనమాట తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది పాలిన్ ఏషియన్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ది ఓషినియా సో మనకి ఓషినియా అంటే పసిఫిక్ సముద్రంలో పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఆస్ట్రేలియా నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా మధ్యలో చాలా ఐలాండ్స్ ఉంటాయి మనకి చాలా ఐలాండ్స్ ఉంటాయి ఆ మొత్తం ఆ రీజన్ మొత్తం పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉండే ఐలాండ్స్ గ్రూప్ మొత్తాన్ని ఓషనే అని చెప్పేసి పిలుస్తాం మనకి ఏషియా యూరోప్ సౌత్ అమెరికా నార్త్ అమెరికా యూరోప్ కావచ్చు అంటార్కిక్ ఆర్కిటిక్ అని ఎలా పిలుస్తామో ఆ ప్రాంతాన్ని మనం ఓషనియా అంటాం అక్కడ చాలా ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం సముద్రమే కాబట్టి ఓషనే అని పిలుస్తారు ఓషనియాలో ఇది పాలినేషన్ ట్రయాంగిల్ అనమాట పాలినేషన్ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి కొన్ని రీజన్స్లో పాలినేషన్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ది ఓషనియా మళ్ళీ ఓషనియాలో కొన్ని ప్రాంతాలు వచ్చేసి పాలినేషన్ ఐలాండ్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు కదా సో పాలినేషియా ప్రాంతము ట్రయాంగిల్ అనమాట ఇది సో నెక్స్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ సో పంతొమ్మిది వందల తొంభైదో సంవత్సరంలో యునెస్కో నేమ్డ్ ది ఈస్టర్ ఐలాండ్ ఏ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ విత్ మచ్ ఆఫ్ ది ఐలాండ్ ప్రొటెక్టెడ్ విత్ ఇన్ ది రాపా నుయి నేషనల్ పార్క్ సో ఇక్కడ రాపా నుయి నేషనల్ పార్క్ అనేది కూడా ఎక్కడ ఉందంటే ఈస్టర్ ఐలాండ్ లో ఉంది ఏంటంటే రాపా నుయి రాపా నుయి నేషనల్ పార్క్ రాపా నుయి అంటే ఏంటి నేటివ్స్ అనమాట అంటే ఈస్టర్ ఐలాండ్ లో ఉండి ఈ విగ్రహాన్ని వాళ్ళే కార్వ్ చేశారని చెప్పేసి ఒక నమ్మకం తర్వాత యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఇచ్చారు ఎప్పుడంటే సో నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభైదో సంవత్సరంలో ఈ ఈస్టర్ ఐలాండ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం మొత్తానికి కూడా యునెస్కో వాళ్ళు వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ గుర్తింపు అనేది కూడా ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు కూడా ఇచ్చారు సో ఇదంతా కూడా ఈస్టర్ ఐలాండ్కి సంబంధించింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామినేషన్ పరంగా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఈవెంట్ సో గ్రేట్ ఫిరమిడ్ గిజా మీకు తెలుసు కదా ఫిరమిడ్స్ సో ఫిరమిడ్స్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు సో ఈజిప్ట్ నాగరికతకి సంబంధించిన ఫిరమిడ్స్ సో దానికంటే ముందు మనం బ్రీఫ్గా కొంచెం నాగరికతల గురించి అంటే సివిలైజేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మన ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సివిలైజేషన్స్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మెసపటేమియా సివిలైజేషన్ అంటే మెసపటేమియా నాగరికత ప్రతి ఒక్క నాగరికత కూడా నది ఒడ్డునే మొదలైంది ఎందుకంటే మనకి వాటర్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచినీళ్ళు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్లా కాబట్టి మన పంటలు పండాలన్నా మనకి తాగునీరు కోసం మనం చుట్టూ ఉండే జంతు జాల
सो ईजिप्ट नागरिक वो सैकंड अन्ट बट प्रपंच में पदने नागरिकता सैकंड वी ईजिप्ट इधी ने यह नदी वर्डन स्टार्ट नईल रिवर मेल कदा मैं प्रपंच में अति पड़व नदी नईल नदी वर्डन स्टार्ट मूडो नागरिकता सिंधु नागरिकता मन देश संबंधी इंडस् व्यी सिवेशन इधे मन की इंडस् अंड दे ट्रिब्यूटरी अंत मन की सिंधु नदी वाट उपन वन इदे स्टार्ट इप्ड दाखिल संबंधी चूदा सो ओके अर्थम कदा सो का मेसपटेमिया नागरिकता नैक्स्ट मन की ईजिप्ट नागरिकता अंतरिपया सिंधु नागरिकता इपटी प्रति ओक् भारतीय पद्धत सांस्कृति संप्रदाय इपड़े मन कंटी अंक सिंधु नागरिकता इपड़ो मन जीवन विधान ब्रति के उपे मन चुत जीवन विधान अट्ला नैक्स्ट इपू गिजा फिरमेंट गुरी मैं डिस्क सो मे गिजा फिरमेंट तेरह फस्ट गिजा फिरमेंट तेस कदा मन की ईजिप्ट उ फिरमेंट अति पद फिरमेंट अन्ट इक मिडल कदा सो इतने गिजा फिरमेंट सो इत चला ट्रयांगल षे उ सो इतने गिजा सो इत गिजा फिरमेंट अन्ट पेदे गिजा फिरमेंट इप्ड दाने गुरी डिस्कूँ न्यूज सो सैंटिस्ट Scientists have discovered the hidden passages inside the Egypt's Great Pyramid of Giza. अंटे मान की उन्ने फिरमिड लो अति पैदा नेट बंटी Great Pyramid जो Giza दान लोग लोग को passages हैं ना मार्टन अंटे दारी वो का पैदा दार नहीं था मल्ली इलु कोटक का निपटार सब कोटक का निपटार सब कोटक का मल्ली अंदर लो कोनी कोनी events थे का निपटार Giza Pyramid के सामान्य इन ची काबते मल्ली कोटक को का passages हैं ना दी वो का दार नहीं निपटार सो ये अंदर � नेक्स्ट गिजा फिर्मिट आर् दि ओनली सर्वैविंग स्ट्रक्चर आफ् दि सैवन वर्स आफ् दि एंट वरल पाइंट चाल क्रूशल इक सो मन की एंट वरल प्राचीन प्रपंच चरत्र मन डिस्क मन की सैवन वर्स उठाएन सैवन वर्स अंत एडु विंत अंत वाट चूड़े प्रति विंत चूस्ता अरे इंत कटा निर्मित सो इंत स्ट्रक्चर सो आ रोज मन मैं सड़न ऐवे चूँ ताजमहल चूँ एंत अट्राक्टो ताजमहल सो अंत कटा पालराति तो निर्मित आसमाश विषय का चाल अफोर्ड बार सो साजहा टाइम में ताजमहल का गिजा फिरमिट्स इवीं चूस विंत कल मन चीना ग्रेट वाल सो ग्रेट वाल आफ् चीना इवन अट्ला एंट सर्स गिजा फिरमिट वन आफ दि पार्टन ओके अर्थम कहते इक थिंग मन की एंट एनशियन टाइम में उ वेर एनशियन टाइम में उ सैवन वर्स उदा अंत प्राचीन हिस्टर अटे एपड़ो जगह पात चरत्र में उठी प्राचीन चरत्र में उन्ना एनशियन सैवन वर्स इपटी उसे गिजा फिरमेट सो ओन सर्वैविंग ओनली सर्वैविंग अंत इपटी अभी अंदर अटे पड़पक निर्माण उन्नदेन रिमैन रोम का ग्रीक्स वाल कटा चाल वरक डैमेज अंत एंट सर्स इपू सर्वैं इपूर सर्वैंत और स्ट्रक्चर गिजा फिरमेट सो नैक्टे यूनेको वरल हेडेज सैट्स कदा सो यूनेको संबंधी वरल हेडेज सैट्स इवन पिमिट्स वरल हेडेज सैट्स उ सो नैक्स्ट चुदा दी संबंधी इवेंट सो ग्रेट फिरमिट्स आफ् गिजा वाज constructed as a monumental tomb monumental tomb during the reign of pharaoh so reign of pharaoh khufu around the 2560 bc it is one of the three pyramids that make up the great pyramids of giza great pyramid of giza so chudandi ikkada asli giza pyramid anedi eppudu nirmincharante 2560 kristu puramo 2000 ऐद वरवे संवस दीन निर्मितर असल पिमेंट अंत टूम और सामधि टूम अंत और सामधि और सामधि ला दी निर्मित एवर टाइम लगे मन की परो कुफनी राजु अंत ईजिप्ट नागर के संबंधी राजुन आये टाइम में वीटन निर्मित इकड मतम से मन की त्री फिरमेट्स उठाई थ्री फिरमेट्स कल ग्रेट फिरमेट्स आफ् गिजा अ वीट पीलोर आ थ्री फिरमेट्स ना चूसा कम पिक्चर अभी अभी नैक्स्ट टूम आर्ट इंक्लूड्स दि डिपिशन आफ् दि एंशन फार्मर्स मैं मूल इन टेपल के कदा सो मूल मैं टेपल्स के टेपल दर चूँ ओल टेपल्स उ सो इन मैं विलेज टेपल मैद अगर अभी चक्कर अटे चुनी दुन एला चंपे मूर्ण विलेज टेपल चक्कर नीट प्रति तरवा कोई फ्लैक्षनर्स उ मन की मूल को ऊहिच नैक्स्ट निज जीवित जगह भी सो रायण में लेडी श्रीरा वेटाड़ता आमेज उ सो नैक्स्ट इंका गर पक्षी एंत शक्ति वे रूम चल तो रूम एडल पटको एतकल इला इला इमेज अने टेपल चक्कर एग्जाक्टली अला मैं टेपल्स चूँ चाल ईवेंट्स अनेक्तू उ 
అలానే ఈజిప్ట్ పిరమిడ్ మీద కూడా కొన్ని ఈ టూమ్ మీద కొన్ని వర్కర్స్ అనేది చెక్కారు అవేంటంటే ఏన్షియంట్ ఫార్మర్స్ వర్కింగ్ సో ఏన్షియంట్ ఫార్మర్స్ వర్కింగ్ ఫిషింగ్ అండ్ ఫ్లో ఫ్లోయింగ్ ఫోలింగ్ సో ఫోలింగ్ కార్పెంట్రీ కార్పెంట్రీ క్యాస్టమ్స్ రిలీజియస్ రిచువల్స్ అండ్ బరియల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఆ టూమ్ మీద చెక్కారు అనమాట అంటే ఏన్షియంట్ టైంలో రైతులు ఏ విధంగా వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు సో నెక్స్ట్ మనం ఇంకా చూసుకుంటే ఫిషింగ్ అంటే చేపలు ఎలా పట్టేవాళ్ళు సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా కార్పెంట్రీ కావచ్చు మనం కార్పెంట్రీ చేస్తాం కదా చెక్కలు చెక్కడం అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఇంకా మన క్యాస్టమ్స్కి సంబంధించి కావచ్చు రిలీజియస్ రిచువల్స్ అంటే మతపరమైన విధానాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ టూ మీద చెక్కేవాళ్ళు అనమాట అంటే ఆ కాలంలో జరిగే ఈవెంట్స్ అన్ని చెక్కడం వల్లే మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం మనం చాలా కేవ్ పెయింటింగ్స్ కావచ్చు అవన్నీ చూడండి అప్పట్లో జరిగిన ఈవెంట్స్ వల్ల రాయడం వల్లే మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తున్నాయి ఆధారాలు అనమాట సో అట్లా సో నెక్స్ట్ ఈవెంట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ శిశుపాల్ గారు శిశుపాల్ గారు ఇది కూడా ఒక ఒక సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ప్లేసెస్ న్యూస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఆర్కియాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఏఎస్ఐ హ్యాజ్ సాట్ టు ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ టు ప్రొటెక్ట్ ది శిశుపాల్ గర్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్ మాఫియా సో ఈ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్కడ ఈ ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో శిశుపాల్ గర్ అని చెప్పేసి ఒక ఏరియా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ఏరియా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్కియాలజీ పరంగా దానికి చాలా చరిత్ర ఉంది కాబట్టి ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ ఏఎస్ఐ వచ్చేసి నోటీస్ చెప్పింది అనమాట సో మీరు ల్యాండ్ మాఫియా నుంచి ఈ ప్రాంతాన్ని అయితే ఖచ్చితంగా కాపాడాలి ఒడిస్సా గవర్నమెంట్కి ఆ బాధ్యత ఉందని చెప్పేసి ఏఎస్ఐ ఒకసారి ఒడిస్సా గవర్నమెంట్కి అయితే గుర్తు చేసింది సో అసలు ఏంటి ఇది న్యూస్లో ఉంది ఓకే ఇది న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే ఇదంతా ఓకే అసలు ఈ శిశుపాల్ గారు అనే దానికి ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో శిశుపాల్ గారు ఈజ్ ఏ ఏన్షియంట్ ఫోర్టిఫైడ్ ఏన్షియంట్ ఫోర్టిఫైడ్ సిటీ విచ్ ఫ్లోరేషన్ బిట్వీన్ ది త్రీ త త్రీ హండ్రెడ్ బీసీ అండ్ ఫోర్త్ సెంచురీ ఏడి అవుట్ కర్స్ ఆఫ్ ది భువనేశ్వర్ సో ఈ శిశుపాల్ గర్ అనేది ఐడి ఏన్షియంట్ ఫోర్టిఫైడ్ సిటీ అనమాట అంటే ఏన్షియంట్ కాలంలోనే కోటలు నిర్మించారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు ఎంత కూడా దీనికి సంబంధించిన శిశుపాల్ గర్ సిటీ అనమాట ఇక్కడ శిశుపాల్ గర్ ఏరియా ఎంత కూడా కోటలు ఇవన్నీ చూడండి కోటలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం కూడా కోటలు అనేది కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా సో ఇవంతా కూడా ఏంటంటే మనకి మామూలుగా ఇవి వచ్చేసి ఎప్పుడు ఏన్షియంట్ టైంలో అంటే ఏన్షియంట్ ఎప్పుడు అంటే త్రీ హండ్రెడ్ క్రీస్తుపూర్వం మూడు వందల నుంచి ఫోర్త్ సెంచరీ ఆ నాలుగో శతాబ్దం ఏడీ వరకు వీటికి ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మనకి అవుట్ కర్స్ ఆఫ్ ది భువనేశ్వర్ సో భువనేశ్వర్ ఉంది కదా ఒడిస్సాకి సంబంధించిన భువనేశ్వర్ ఉంది కదా సో అక్కడ దగ్గరలో దానికి దగ్గరలో ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఇట్ ఈస్ బిలీవ్ టు బి ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ కలింగా కింగ్డమ్ సో శిశుపాల్ గర్ అనేది మన కలింగ కింగ్డమ్ ఉంది కదా సో కలింగ సామ్రాజ్యం ఉంది కదా కలింగ సామ్రాజ్యం కలింగాస్ మీద అశోకుడు కూడా దండయాత్ర చేస్తాడు అశోకుడు దండయాత్ర చేసి మొత్తం కలింగలో ఉన్న శత్రువుల మొత్తం కూడా ఓచకోతకు వస్తాడు అంటే రక్తం అనేది ఎవరులై పారింది అనమాట సో అంత పెద్ద యుద్ధం ఏది కళింగ యుద్ధం అనేది అశోకుడు చేసినటువంటి యుద్ధంలో అంటే అశోకుడు అన్ని రాజ్యాలను ఆక్రమించుకుంటూ ఉంటాడు సో కళింగ మీద ఎందుకు దండయాత్ర చేస్తారంటే ఆ రాజ్యం అనేది చాలా రివర్స్ ఉండే మహానది ఇవన్నీ ఉండి బాగా సారవంతో ఉండే ప్రాంతం అనమాట సో దాని మీద అశోకుడు కన్నుబడి యుద్ధం చేసి మారణకాండ అంటే ఒక పెద్ద మారణ హోమాన్ని సృష్టిస్తాడు సో శత్రువుల్ని చీల్చి చెండాడి ఓచుకోత కోసం ప్రజల మొత్తాన్ని సో రక్తం ఎరులైపారుద్ది ఆ ఈవెంట్ చూసినప్పుడు అశోకుడికి మనసు అనేది చాలా చాలా వరకు బాధపడతాడు అనమాట బాధపడి జాలిపడి అప్పటి నుంచి ఆయన యుద్ధం చేయడం కానీ మాంసం తీసుకోవడం ఇవన్నీ మానేసి బుద్ధిజంలో జాయిన్ అయిపోతాడు సో అట్లా దానికి అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది కళింగ కింగ్డమ్కి సో కళింగ కింగ్డమ్కి సంబంధించింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు తర్వాత ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ గేట్ ఉంది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మొట్టమొదటిసారి ఈ ప్రాంతాన్ని ఎప్పుడు కనిపెట్టారంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో కనిపెట్టారు ఇట్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ బై ది సెంట్రల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ మోనుమెంట్ అండర్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అండర్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చూడండి అండర్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ మోనుమెంట్ ప్రిజర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ జీరో ఫోర్ సో పంతొమ్మిది వందల నాలుగో సంవత్సరంలో ఒక చట్టం అనేది తీసుకొచ్చారు అదేంటంటే ఏన్షియంట్ మోనుమెంట్ ప్రిజర్వేషన్ యాక్ట్ అంటే మనం ప్రాచీన మోనుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా వాటి అంటే కూడా మనం కాపాడుకోవాలని ఉద్దేశంతో ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు దీని కింద ఆ మోనుమెంట్ కూడా ఈ శిశుపాల్ గారి ఏరియాని కూడా యాడ్ చేశారు తర్వాత అదర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది సిటీ చూడండి జల్దుర్గ అంటే వాటర్ ఫోర్టు విత్ ది ప్లానెట్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అండ్
Tradadi district in the Arunachal Pradesh has received its first 50 km so Angzi Thali road connectivity since India independence. And the Motamar Sari Pramthaniki road connectivity and this Kucharu. Yipurakoda, Ajoka isolated Pramthanga undedi. Then the Thaniki road connectivity. So Yenduku, Manaswantra, which is the Yipurk in this land, so this Kuchavalakani has a difficult terrain. So Manaki, hilly regions, who are not a fresh Matamuda. Covered Chalaman, the Afford Yasarani, finally get the complete dependi. So Walaki Chalaga, Santos Daik and Gordon Vishamata. So Pramthaniki road connectivity this Kucharu. The Kurunante, Arnachal Pesh Rastam Loni. So, Dadi district alone the matter. So, this is Kra Dadi district, some of the headquarters of Italy and received the first 50 km Angzi Thali road connectivity. Maraswantan Travata, I put a motor sari, Yabe kilometer low road connectivity and each other matter. Another news around the Ikachundi Nyokum. So, Nyokum is a festival celebrated by the Niyashi tribe in Arunachal Pradesh Thali constituency. So, Manamintam the Gutubet Kondi, Niyashi tribe in the present the Munchukunaman. So, my daily current of Eslo in the Mundu, Niyashi tribe and the Arnachar Pais could discuss this at the Pudu, Chala important tribe and JPC, tribal group, and Taganjap Chapunamada, E Niyashi tribe exatga, E Thali area lounder, Thali constancy, E Thali Niyajur Gulounder, exactly, Niyashi tribe, Gutubet Kunde, E Niyashi tribe celebrates when a festival, eh? Nyukum. So Nyukum and Edi, Oka festival celebrated by Niyashi tribe, they are inhibited in the Thali constancy of the Arnachar Pais state. Okay, now. So, if we, so next one, even to say corporate so social responsibility. So, CSR is the 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 CSR the CSR is 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 Reliance so Adani Group so Ilandra in Yester and Dev, while Ada Munichi Kontamatan is Sanamata, Kontamatani, Kuni Wandala Kotalo, Itla Ichi, Samaj Abrikoso, and Demaki Samajing would develop on Udesamto, while Danaki is Tunda, every year is Tunda. So Makajim Premji, Monador Kaishuna Matekua, a monkey CS Richardlo. Recentiga, Makaishunari, Shivanadar, Shivanadar, Shivanadar and De, HCL Company in the Ra, and a pound and Mata. So HCL Company over the Ante, Shivanadar the Ainipuru, ECS are equisunado. I have a Prati Rosu Mood Court Lesteranta. CSR key, E. Samajan at the Abrijan Narke, Prati Rosu three crores are the Istunar. So three crores. Every day, three crore rupees. So every day, which is three crore rupees, so E. CSR Ropolo, Samajga, Society, Bau Padali, Abrijan Dal and Jepesi, Health Sector Gani, Education Sector Gavani, Disaster Relief Guarantee, Guda Istun and Mata. The average on this sooner. So next around the sixty percent of the total CR funds spent during the period of 2014 to 15 to uh, 21. And the money 14 inch 21 madhilo 60% of the total CR funds are the better. So, uh, what in the areas of the education, healthcare, rural development, and uh, related activities? So, so Maton, the end of the end of the end of the company evolution of the CSRO, Maton 14 inch 21 madhilo. Education Gavachu, Vidya Rangamo, Aragi Rangamo, Alamaki, rural development to under Gramina Bruddi, Karikramalo, Investors and Mata. So next to as a CSR and Tenta Chodam. CSR is a commitment by business to integrate social and environmental concerns in their business operations. So under social and environmental, economy to governance and day, society Mathame develop on Uddesa Gagunda, Paria Vana Gora develop a environment Gora develop on Uddesa Tone, E. CSR and the companies and I provide a star Mata. So next to so, the regional disparity as 33 percent of the total CR spent in Maharashtra. So, the equivalent so Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. And the most 33 percent of the CSR and East State Nadu use this. Maharashtra ka ocho, Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. This is the problem. So, the regional disparity, it will be a problem which is that the states will not focus on the CSR and the UGS, the remaining states will not use it, and the challenge is going to be made. So, the challenge is that funding right implementation, partners, duplication of activities, lack of community participation. So, you can see duplication activities. And the one thing is, 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 one thing is. So, if you look at a person, you can see it. You can see it. You can see it. Malay itu ni bangun time lepas Malay itu memang dah spend jas tu untaru. Tanah malay itu duplication mata. Waktu panen memang dah cahaya time sedem. Duplication jas tu untaru malah fansan itu waste tu untaru. Terus ada lack of community participation. 
సో దీంట్లో ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ అంటే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే విధానం కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ చాలా తక్కువ ఉంది సో అందరికీ దాని మీద అవేర్నెస్ లేదు సరిగా సో వీటి గురించి చాలా మంది సిఎస్ఆర్ గురించి తెలియకపోవచ్చు సో ఇట్లా నెక్స్ట్ కంపెనీస్ మే హ్యావ్ కంపెనీస్ మే మేక్ టోకెన్ డొనేషన్స్ ఆర్ అండర్ టేక్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ దట్ ల్యాక్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ సో ఒక కంపెనీ అనేది సిఎస్ఆర్ ఇస్తుంది కానీ కంపెనీ దాని మీద ఫోకస్ చేయదు అనమాట ఎక్కువగా సో మనం ఇచ్చిన మనకి ప్రతి రూపాయి అందుతుందా లేదా ఇవన్నీ కూడా కంపెనీకి అంత బిజినెస్ చాలా బిజీగా ఉంటారు సో కంపెనీకి సంబంధించి చైర్మన్స్ సిఈఓస్ చాలా బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి వాటికి సంబంధించి కొంచెం ఇంకొంచెం కేర్ తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఈ మూడు ఈ సిఎస్ఆర్ ఉన్నటువంటి నెగిటివ్స్ అనమాట సో ఈ నెగిటివ్స్ వల్ల ఎక్కువగా వీటిలో వీటిలో ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఈ స్టేట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు రేమనింగ్ స్టేట్స్ మీద ఫోకస్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక రీజన్కి మనము ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదని సో నెక్స్ట్ ఈవెంట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సివో టూ సివో టూ మిషన్స్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ సివో టూ ఎమిషన్స్ సివో టూ ఎమిషన్స్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ ఈ రిపోర్ట్ అయితే వచ్చింది ఈ రిపోర్ట్ ని ఎవరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే ఐఏ అనమాట సో ఐఏ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ అసో ఏజెన్సీ సో ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ సో చూడండి రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇఏఎస్ న్యూ సిరీస్ అంటే మనకి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ రిలీజ్ చేసే న్యూ సిరీస్ లో ఇది ఫస్ట్ రిపోర్ట్ అనమాట ఆ గ్లోబల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సేషన్స్ స్టాక్ టేక్ ట్రాకింగ్ ప్రోగ్రెస్ టువర్డ్స్ ది ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ సో మనకి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటంటే కాప్ ట్వంటీ వన్ సో కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ వన్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో సో రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో ప్యారిస్ లో జరిగింది అనమాట అగ్రిమెంట్ ప్రకారం వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రొవైడ్స్ ది కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ టు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో ఏ దేశాలు ఎంతెంత గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అనేది చాలా డేంజరస్ మనకి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే సో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావచ్చు మీతేని ఇవన్నీ ఉంటాయి వాటిలో అవి ఏం చేస్తాయి మనం ఒక్కసారిగా భూమిని హీట్ చేస్తాయి అనమాట మొత్తం వేడిగా తయారు చేస్తాయి వేడిగా తయారు చేయడం వల్ల ఐస్ క్యాప్స్ అన్ని కరిగిపోవడం సముద్రం అంటే పెరగడము సో దీవులన్నీ మునిగిపోవడం చాలా అర్థాలు అయితే వస్తాయి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్ల సో అందువల్ల దీనికి ఒక మెయిన్ థీమ్ ఏదంటే అన్ని దేశాలకు సంబంధించిన గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ మీద ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చారు దేని మీద ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంది ఏ దేశం నుంచి ఎక్కువ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు క్యాలకులేట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇట్లా సో ఇంకా చూస్తే గ్లోబల్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ టు సివో టూ ఎమిషన్స్ ఆ గ్రూ బై జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రీచింగ్ ది న్యూ హై ఆఫ్ ది థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ గ్యాటర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫిగర్ చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వరకు సివో టూ ఎమిషన్స్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క ఎమిషన్స్ అనేవి బయిర్గతాలు అనేవి పెరిగాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ సివో టూ ఎమిషన్స్ ఆర్ ది కాజ్డ్ బై బర్నింగ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఎక్కువగా మనము ఈ శిలాజీ ఇంధనాలు అనేది మండించడం వల్ల సివో టూ రిలీజ్ అవుద్ది ఎస్పెషల్లీ ఆయిల్ అనమాట సో క్రూడ్ ఆయిల్ కావచ్చు పెట్రోలియం డీజిల్ కోలు అంటే ఈ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇవన్నీ పండించ ఇవన్నీ మండించడం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట సో డిస్పైట్ ది రైజ్ సివో టూ గ్రోత్ వాజ్ వెల్ బిలో గ్లోబల్ జీడిపి సో గ్లోబల్ జీడిపి గ్రోత్ ఆఫ్ ది త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ సో ఈ సివో టూ రైజ్ అనేది గ్రోత్ అనేది గ్లోబల్ జీడిపి కంటే కూడా తక్కువ ఉందని చెప్పేసి బిలో బిలో ఉందని చెప్పి త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉందని చెప్తున్నారు సో రివర్టింగ్ టు ఏ డికేడ్ లాంగ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ ది డీ కపులింగ్ ఎమిషన్స్ అండ్ ది ఎకనమిక్ గ్రోత్ ఇది డీ కపులింగ్ అవుతుంది సో అంటే కబులింగ్ కాకుండా డీ కబులింగ్ అవుతుంది అంటే విడిపోవడం అన్నట్టుగా సో ఇక్కడ ఎట్లా అంటే ఎకనమిక్ గ్రోత్ కి ఇది కూడా పెరుగుతుంది ఒక పక్క ఎకనమిక్ గ్రోత్ పెరుగుతూ ఉంటే సివో టూ ఎమిషన్స్ కూడా పెరిగేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఎకనమిక్ గ్రోత్ తో పాటు సివో టూ ఎమిషన్స్ కూడా తగ్గించాలి అంతే కదా ప్రతి కంట్రీకి ఎకానమీ గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు సివో టూ ఎమిషన్స్ తగ్గించినప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా ఎటువంటి హాని అనేది ఉండదు అనమాట సో తర్వాత క్లీన్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీస్ అంటే మనకి విండ్ కావచ్చు సో విండ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సో హెల్ప్ కీపింగ్ ది ఎమిషన్స్ లెవెల్ సివో టూ లోయర్ అంతే కదా ఇప్పుడు మనకి క్లీన్ ఎనర్జీ క్లీన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి ఈ శి
టీ అనేది కల్టివేషన్ చాలా తగ్గిపోయింది అనమాట ఒక్కసారిగా ఆ దేశాలు తగ్గిపోవడము ఇండియా భూమి అందుకుంది సో ఇండియాలో టీ కూడా మనకి చాలా మంచి భూమి ఉంది చైనా తర్వాత ఇండియా అనేది మనకి చాలా మంచి భూమి ఉంది టీలో కాబట్టి ఎక్కువ అన్ని దేశాలు చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఇప్పుడు చైనాలో టీ కల్టివేషన్ తగ్గడం వల్ల ఒక్కసారిగా ఇండియాలో భూమి అందుకొని ఈ టీ ఇండస్ సంబంధించి న్యూస్లో ఉంది ఇది న్యూస్లో ఉంది ఇప్పుడు టీ ఇండస్ట్రీ గురించి మీకు చిన్నగా ఇచ్చేస్తాను సింపుల్గా బ్రీఫ్గా డిస్కషన్ చేస్తాను ఎగ్జామినేషన్ పరంగా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది న్యూస్లో ఉంది ఖచ్చితంగా అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ టాపిక్ అనేది తీసుకున్నాను ఇక్కడ సింపుల్గా చూద్దాం టీ కల్టివేషన్ గురించి సో ఇండియా ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్టర్ చైనా అండ్ ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్ టీ ఇన్ ది వరల్డ్ సో మనకు ప్రపంచంలోనే టీ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంట్రీలో ఇండియా అనేది సెకండ్ ప్లేస్ ఇండియా అనేది సెకండ్ ప్లేస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏముంది చైనా ఉంది సో టీ కనిపెట్టింది కూడా ఎవరంటే చైనా వాళ్ళే టీ కనిపెట్టింది కూడా చైనా వాళ్ళే సో ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఇండియా వచ్చి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది ఫస్ట్ వచ్చేసి చైనా ఉంది దేంట్లో ప్రొడక్షన్లో ప్రొడక్షన్లో కానీ ఎక్స్పోర్ట్లో మనం ఎగుమతి చేస్తాం కదా ఎక్స్పోర్ట్లో వచ్చేసి ఇండియా అనేది ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఇండియా అనేది ఫోర్త్ ప్లేస్లో అయితే ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ఆల్సో ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ బ్లాక్ టీ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ బ్లాక్ టీ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ఇక్కడ చూడండి బాగుంది కదా వింతగా ఉంది మన బ్లాక్ టీ ఉంది కదా బ్లాక్ టీ చాలా బాగుంటాయి అందరు తాగుతూ ఉంటారు హెల్తీ చాలా హెల్తీ ఈ బ్లాక్ టీ అనేది మన ఇండియాలోనే బ్లాక్ టీ అనేది ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇండియానే లార్జెస్ట్ కన్జ్యూమర్ కూడా ఇండియానే అంటే మనకి పాపులేషన్ ఎక్కువ బ్లాక్ టీ అనేది ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం హెల్త్ పరంగా చాలా మంచిది అని చెప్పేసి కాబట్టి లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ మనమే ఉన్నాం లార్జెస్ట్ కన్జ్యూమర్ కూడా ఇండియా అని అనమాట సో నెక్స్ట్ టీ కల్టివేషన్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ రెగ్యులేట్ బై ది టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇక్కడ ఇమేజ్ తీసుకో ఇమేజ్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను టీ బోర్డ్ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి కల్టివేషన్ సంబంధించి ఇమేజ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో ఇదంతా టీ కల్టివేషన్ టీ ప్లాంటేషన్ సంబంధించింది ఇక్కడ మీకు టీ బోర్డ్ తెలుసు కదా సో టీ బోర్డ్ టీ బోర్డ్ తెలిసినటువంటి ఇమేజ్ లో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఇది ఇది వచ్చేసి ఈ ఇమేజ్ ఏంటంటే మనకి కంప్లీట్ గా టీ కల్టివేషన్ సంబంధించినటువంటి ఇమేజ్ అనమాట ఇక్కడ టీ కనిపిస్తుంది మీకు అంతా కూడా సో ఈ ఈ టీ ఆకడ మాట ఇదంతా కూడా టీకి సంబంధించి తేగా కంటాం సో వీటికి సంబంధించి ఒక బోర్డు ఉంది అనమాట సో ఒక బోర్డు ఉంది ఆ బోర్డు మనకు వచ్చేసి కలకత్తా దగ్గర ఉంటుంది కలకత్తాలో ఉంటుంది టీ బోర్డుకు సంబంధించి సో అదొకటి నెక్స్ట్ ఈ టెంపలైస్ ది వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ మిలియన్ వర్కర్స్ డైరెక్ట్లీ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ది స్మాల్ టీ గ్రోవర్స్ సో ఈ మొత్తం ప్రొడ్యూస్ అంతా కూడా ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ చిన్న చిన్న స్మాల్ టీ గ్రోవర్స్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది ఇది మొత్తం ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ మిలియన్ వర్కర్స్ అనేవాళ్ళు టీ టీ రంగంలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు అంటే టీ 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 చేసే వాళ్ళని కాదు టీ కల్టివేషన్ దగ్గర చేస్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ మేజర్ టీ వెరైటీస్ గ్రోన్ ఉంది మనకి టీ వెరైటీస్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఒకటి డార్జిలింగ్ టీ సో డార్జిలింగ్ టీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అస్సాం టీ నీలగిరి టీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంగ్రా టీ ఇవి చాలా ఫేమస్ అనమాట టీస్లో వచ్చేసి ఇవి చాలా చాలా ఫేమస్ మీకు ఇక్కడ చూడండి డార్జిలింగ్ టీ సో డార్జిలింగ్ టీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది గెట్ ది జాగ్రఫర్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ మన ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి జిఐ ట్యాగ్ ప్రోడక్ట్ ఏదంటే డార్జిలింగ్ టీ సో డార్జిలింగ్ టీ తెలుసు కదా మనకి ఆ వెస్ట్ బెంగాల్లో డార్జిలింగ్ ప్రాంతంలో పడుతుంది ప్రపంచంలోనే ప్రతి ఒక్క ప్రెసిడెంట్ ప్రపంచంలో ఉండే చాలా మందిలో ఎక్కువ శాతం ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఛాన్సలర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ లేగానే డార్జిలింగ్ టీ తాగుతారంట సో ఇంతకుముందు నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివాను డార్జిలింగ్ టీ అనేది తాగుతారు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అంత హెల్తీగా ఉంటుంది డార్జిలింగ్ టీ అంటే ప్రపంచంలో సో చెవు కోసుకుంటారంట చాలా మంది టీ ప్రియులు అంటే టీ దాకా ప్రియులు ఉంటారు తే మనకి టీ దాకా టీ ప్రియులు ఉంటారు కదా టీ అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉంటారు సో నాకు కూడా టీ అంటే చాలా ఇష్టం సో అట్లానే చాలా మంది టీ ఇష్టం ఉంటుంది కదా సో అట్లా ఈ డార్జిలింగ్ టీ అనేది అంత ఫేమస్ అనమాట సో మనకి ఇంగ్లాండ్ ఎవరైనా కావచ్చు ఇంగ్లాండ్ క్వీన్ కావచ్చు గ్రేట్ బ్రిటన్ యూకే సంబంధించి క్వీన్ నెక్స్ట్ మనకి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ డార్జిలింగ్ టీ తాతారంట అంత ఫేమస్ డార్జిలింగ్ టీ అంటే కాబట్టి ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి ఈ జే ట్యాగ్ ఇచ్చినటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే డార్జిలింగ్ టీ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో మన క్లైమేట్ తెలుసు కదా టీ అనేది మనకి మేస్ట్లీ ఆ హిల్లీ స్లోప్స్లో ఉంటుంది టెంపరేచర్ కూడా మనకి ట్వంటీ